ఈరోజు కూడా సంఘమనగా రెండవ భాగం మీ దగ్గర నేను ఉంచాలని కోరుతున్నా ఎఫ్సిలోకి రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన చదువుకుందాం ఆ సంఘము ఆయన శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచిన వాణి సంపూర్ణత అయి ఉన్నది ఈ భాగంలో గమనిస్తే ఆ సంఘము క్రీస్తు శరీరమై ఉన్నది సమస్తమును నింపుచున్న వాని సంపూర్ణత అయి ఉన్నది అనేటువంటి మాట మనం గమనిస్తున్నాం ప్రిమిల వాళ్ళారా సంఘము నాకు క్రీస్తు శరీరము అనేటువంటి మాట వాడుతున్నారు ఎంత ఘనత చూడండి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అంటే మనకు చదివి చదివి అలవాటు అయింటుంది సంఘం అంటే క్రీస్తు శరీరం ఈజీగా చెబుతూ ఉంటాం ఎందుకంటే అలవాటు అంతే అండి అయితే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి సంఘం అనేటువంటిది క్రీస్తు శరీరం అనేటువంటి యొక్క పదజాలం వాడారు అంటే ఎంతటి ఘనత సంఘానికి ఆపాదించబడింది ఎంతటి ఘనత ప్రమేణ వాళ్ళారా అది మామూలు సంగతి కాదు ప్రభుకి మనం స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఎందుకంటే ఒకప్పుడు సంఘములో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా బైబిల్ చెప్తుంది కదా లేఖనము వారిని పాపములో బంధించను అని వ్రాయబడింది అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపములో బంధించబడిన వారే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపపు బంధకాలలో చిక్కుకున్నటువంటి వారే అయితే అలాంటి వారిని జీవము గల దేవుడు తన సొంత కుమారుని పంపించి ఏం చేశాడు ఆయన రక్తము ద్వారా ఆయన మరణము ద్వారా మనకు విమోచన కలగజేశాడు మనము జీవము గల దేవుని సంఘములో సభ్యులమైపోయాం ఒకప్పుడు పాపుల ఒకప్పుడు పాపపు మురికి మరక కలిగినటువంటి వారం ఒకప్పుడు ప్రవీణ వాళ్ళారా ఒకవేళ కుటుంబములో తృణీకరించబడిన వారం సమాజంలో తృణీకరించబడిన వారం ఎందుకు ఈ వ్యక్తి ఇట్లా చేశారు అడు చెప్పి సంఘములోనే కాదు కుటుంబంలో కూడా తృణీకరించబడి ఉంటాం అయితే దేవుని కృప బరంలో కప్పగా కడగబడ్డాం ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా దేవుని సంఘ సభ్యులం అయిపోయాం ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే క్రీస్తు శరీరం అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప మాటలో అది వర్ణించడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే క్రీస్తు ఎవరు క్రీస్తు శరీరం అంటే ఏమిటి ప్రవీణ వాళ్ళారా మొట్టమొదట క్రీస్తు అంటే మళ్ళీ మనం ధ్యానిద్దాం ఎందుకంటే సంఘము అనేటువంటిది ఏంటంటే క్రీస్తు ఔన్నత్యాన్ని ధ్యానించేటువంటిది ఒక భాగం అయి ఉండాలండి ఎప్పుడు కూడా ఏసు క్రీస్తు యొక్క ఔన్నత్యం ఎంత గొప్పదో తెలుసుకున్నవాడే క్రైస్తవుడు ఏసు క్రీస్తు యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్న వ్యక్తి క్రైస్తవు రాలు ప్రేమిన వాళ్ళారా అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంలో గమనించినట్లయితే క్రీస్తు సంఘానికి శిరస్ అయి ఉంటున్నాడు కనుక ఆయన శరీరం అంటే ఏంటి సంఘం అంటే ఆయన శరీరం మరి క్రీస్తు అనేటువంటి ఆ శిరస్ ఏంటి బైబిల్లో గమనిస్తే కొలసీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన ఏలయనగా దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది దేవుని వాక్యంలో గమనిస్తే అసలు క్రీస్తు ఎవరు అంట దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత అంటే దేవుడు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి యొక్క పరిపూర్ణత ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ గాడ్ లేదా దైవత్వాన్ని ఇంగ్లీష్ లో గాడ్ హెడ్ అంటారు దైవత్వములో ఏమేముందో దేవుడు అనబడిన వ్యక్తిలో ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా సర్వ పరిపూర్ణత క్రీస్తులో ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటండి క్రీస్తు దేవుడు అయి ఉన్నాడు అంతే కదా దైవత్వంలో ఏమేముందో ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ దైవత్వంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా క్రీస్తులో ఉంది ఆయనే క్రీస్తు అంటే క్రీస్తు ఎవరు దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు మరి సంఘం అంటే ఏంటి క్రీస్తు యొక్క శరీరం అంటే సంఘం అంటే ఏంటి దేవుడి యొక్క శరీరం అయి ఉంది అంటే క్రీస్తు నివసిస్తూ ఉంటున్నాడు ప్రిమిడ వల్ల ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత అంటే సంఘం అనేటువంటిది దేవుణ్ణి చూపగలిగి ఉండాలి సంఘం అనేది క్రీస్తును చూపగలిగి ఉండాలి దేవుని వాక్యాలు చూస్తే యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం యేసు పిలిప్పు నేను ఇంత కాలము మీ యొక్క ఉండినను నీవు నన్ను ఎరగవా నన్ను చూచిన వాడు తండ్రినే చూచి ఉన్నాడు గనుక ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఒక ప్రశ్న మరి ముఖ్యంగా యూదుల సంప్రదాయంలో ఇప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా యూత్ మీటింగ్స్ యవనస్తుల మీటింగ్ లో ప్రశ్నల టైం వస్తుంది అప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు బ్రదర్ మీరు దేవుణ్ణి చూసారా ప్రవీణ వాళ్ళ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒకరోజు ఫిలిప్ కూడా అడిగా ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మరి యూదుల సంప్రదాయంలో అతి పెద్ద ప్రశ్న జవాబు దొరకకుండా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు జరిగిపోయినటువంటి ప్రశ్న ఏదంటే దేవుణ్ణి చూడడం దేవుణ్ణి ఎవడు ఎప్పుడు చూడలేదు యోహాను సువార్తి కూడా అంటున్నాడు యోహాను సువార్తి కూడా చెప్తూ ఆ మాట అన్నాడంటే దేవుణ్ణి చూచిన వారు ఆయన సంపూర్ణత చూడలే మోసే కానివ్వండి యశయ్య కానివ్వండి యశయ్య అంటాడు కదా 
అయ్యో దేవుని నా కనులారా చూచారు అన్నాడు ఆ విధంగా అనుకున్నాడండి అయితే ఆ దేవుని సంపూర్ణత చూడలేకపోయాడు ప్రిమిల వాళ్ళ కనుక ఇట్ వాజ్ అ లాంగ్ పెండింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటి దేవుని చూడాలి అప్పుడు పిలుపు అడిగాడు ఏంటి ప్రభువా మాకు దేవుని చూపు తండ్రిని చూపు చాలన్నాడు సింపుల్ ఆన్సర్ ప్రభు పెద్ద ప్రశ్నకు ఏంటంటే నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు ఏమన్నాడు నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు అంటే తండ్రిని చూడడం అంటే నన్ను చూడమే ఆయన యొక్క సంపూర్ణత నాలో ఉంది అన్నాడు దేవుని యొక్క సంపూర్ణత తండ్రి యొక్క సంపూర్ణత నాలో ఉంది ప్రవీణ వాళ్ళారా చాలా మంది తెలియక అంటే ఈ ప్రశ్న వేసే వాళ్ళు చాలా జ్ఞానవంతులుగా ఫీల్ అవుతారు అంటే వాళ్ళు చాలా ఇంటలెక్చువల్గా వాళ్ళ ఐక్యూ చాలా ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఏసుక్రిస్తు చాలా సింపుల్ గా అంటున్నాడు దేవుణ్ణి చూడడం అంటే నన్ను చూడడమే అన్నాడు దేవుణ్ణి చూడడం అంటే నన్ను చూడడం ప్రవీణ వాళ్ళారా సరే ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తుని చూడడం అంటే దేవుణ్ణి చూడడం ఏసుక్రీస్తు శిరస్ అయి ఉంటున్నాడు సంఘం శరీరం అయింది అంటే ఈ శరీరమైన సంఘం ఏం చూపిస్తుంది ఏసును చూపిస్తుంది ఏసును చూడడం అంటే తండ్రిని చూడడం అంటే సంఘం ఏం చేస్తా ఉంది ఎవడు చూడలేనటువంటి తండ్రిని చూపించేదే సంఘము ప్రేమైన వాళ్ళారా ఎంత ఆనర్ ఎంత గొప్ప కృప దేవదూతలు కూడా తండ్రిని చూడలేరు దేవుడు వాక్యాలు రాయబడింది కదా ఆ యొక్క దేవదూతలు రెండు రెక్కలతో తమ ముఖాన్ని కప్పుకుంటారు ఒక కారణం ఆ దేవుని చూడలేరు రెండవ కారణం వారి ముఖాన్ని కూడా వారు చూపుకోకుండా ఉన్నారు ప్రవీణ వాళ్ళ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ దేవదూతలు కూడా చూడాలనేటువంటి ఆ దేవుణ్ణి సంఘము చూపిస్తుంది ఎవరికి ఈ అన్య ప్రపంచానికి ఈ డార్క్ వరల్డ్ కి చీకటి ప్రపంచానికి ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా కూడా పాపము ప్రబలింది ప్రవీణ వాళ్ళ అత్యధికంగా పాపము ప్రబలి క్రీస్తును చూడలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటుండగా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కదా ఈ యుగ సంబంధమైనటువంటి దేవత అవిశ్వాసులైనటువంటి వారి యొక్క మనోనేత్రాలకు గుడ్డితనము కలగ చేసింది అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కనుక ఈ గుడ్డితనము కలిగినటువంటి వారికి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుణ్ణి మోసే చూపించలేకపోయాడు ఏలియా చూపించలేకపోయాడు ఎలిషా చూపించలేకపోయాడు అయితే సంఘము చూపిస్తుంది ప్రవీణ వాళ్ళ ప్రభు వరికేటువంటి మాట నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు కొలసీలో రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చనాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలనని ఆయన సిల్వ రక్తము చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోకమందున్నవైనను వాటన్నిటిని ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచుకున్నవలని తండ్రి అభిష్టమాయను ఏదైనా ఆయన ద్వారా ఎవరు ఆయన ఏసుక్రీస్తు దేవుడు ఏమి చేయాలన్నా తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన ద్వారా బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన లేకుండా ఏదీ కలగలేదు సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగాను అంటే సమస్తము ఆయన ద్వారా కలిగాను ప్రవీణ వల్ల ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి ఇప్పుడు చూస్తే సమస్తమును ఆయన ద్వారా తండ్రి సంధి చేసుకుంటున్నాడు మూడవదిగా చూసినట్లయితే దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది కదా ఆయనలో దైవత్వం యొక్క సర్వ సంపూర్ణత నివసించుట తండ్రి అభిష్టమాయను తండ్రి అయిన దేవునికి ఒక కోరిక అంట ఏంటి ఆ కోరిక ఆయనలో అంటే ఏసుక్రీస్తులో దేవుని యొక్క సంపూర్ణత యొక్క సర్వస్వం నివసించాలి అది తండ్రి యొక్క కోరిక కనుక ఏసుక్రీస్తు ఎవరంటే దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ఏసుక్రీస్తు ఎవరండి దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ప్రవీణ వాళ్ళ ఇంత తేటగా బైబిల్ ఒక్కొక్క చోట చెబుతా ఉంటే అక్కడ యూదులైన ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఏసుక్రీస్తు దేవుడు ఎలా అవుతాడని చెప్తారు అయ్యా దేవుడి యొక్క సంపూర్ణత ఆయనలో ఉంది అని దేవుడి యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడని చెప్తున్నా కనుక ఏసుక్రీస్తు అంటే ఎవరు అంటే దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ఆయన శిరస్సు అయి ఉంటున్నాడు మనం ఏమైంటున్నాం ఆయన యొక్క శరీరం అయి ఉంటున్నాం సరే అండి మరి దేవుని యొక్క అభిష్టం ఏసుక్రీస్తులో దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ఉండాలని అలాగైతే సంఘము విషయంలో ఆయన యొక్క కోరిక ఏంటి చూడండి ఎఫ్ఎస్సిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం రెండు మూడు సార్లు ఆ భాగాన్ని చదివిస్తా దేవుడు మన ప్రభుయిన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధములైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియజేయబడవలని ఉద్దేశించి ఈ భాగం చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ చదవబోతున్న మీ భాగం ప్రవీణ వల్ల దేవుని యొక్క సంకల్పం అంట మనకెట్లా కోరికలు ఉన్నాయో దేవునికి కోరికలు ఉన్నాయంట ఏంటి ఆ కోరిక అంటే 
దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది సంఘము ద్వారా సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైనటువంటి జ్ఞానం ఎవరికంట పరలోకంలో ఉండేటువంటి ప్రధానులకు పరలోకంలో ఉండేటువంటి అధికారులకు తెలియజేయడం తండ్రి యొక్క అభిష్టమాయను తండ్రి యొక్క సంకల్పం అంటే పరలోకంలో కూడా ప్రధానులు ఉన్నారు పరలోకం అనేది మొత్తం దేవదూతలు ఉండేటువంటి లోకం కాదండి పరలోకం అనేది దేవుడు ఉన్నాడు ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ అంటారు ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ అంటే అర్థం అధికారులు ల్యాడర్స్ అండి అంటే ఒక్కొక్క లేయర్ ఉంటుంది ప్రమేణ వాళ్ళ అంటే దేవుడు దేవుడి ప్రక్కలో ఆయన అద్వితీయ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు తర్వాత శూన్య మండలం ఇరువది నలుగురు పెద్దలు నలుగురు చెరువులు లేకపోతే లక్షల సంఖ్యలో కోట్ల సంఖ్యలో దేవదూతాలు పరిశుద్ధులు తర్వాత ప్రధాన దూతాలు ఈ విధంగా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు అంత చెప్పకుండా పౌలు ఏమంటున్నాడంటే పరలోకంలో అధికారులు ఉన్నారు పరలోకంలో ప్రధానులు ఉన్నారు వాళ్లకు దేవుని యొక్క జ్ఞానం తెలియజేసేది సంఘం చప్పట్లు కొడతారు అందరు ఎంత గొప్పదండి సంఘం ఎంత ఆధిక్యత ప్రమేణ వాళ్ళ సంఘానికి ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి సంఘం అంటే సామాన్యమైనదిగా సంఘమును మనము దుర్వినియోగం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు పాపము కొరకు దుర్వినియోగం చేస్తారు సంఘమును రకరకాల కారణాలు చేత అయ్యా పెళ్లి సంబంధం చర్చికి రండి చూడొచ్చు అంటారు పెళ్లి సంబంధం చర్చి వేదిక కాదు ప్రమేణ వాళ్ళారా ఇది దేవుణ్ణి కలుసుకునేటువంటి స్థలం అండి దేవునితో మాట్లాడేటువంటి స్థలం ప్రమేణ వాళ్ళారా ఇది ఎంత గొప్పతో మరి వర్ణించలేం ఇటువంటి జీవము గల దేవుని సంఘం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటట పరలోకంలో దేవదూతలకు దేవుని జ్ఞానాన్ని తెలియజేసేది ఇదేమి మాట అండి హౌ టు అండర్స్టాండ్ అంటే దేవదూతలకు దేవుని జ్ఞానము లేదా ప్రమేణ వాళ్ళారా ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న దేవదూతలు ఎప్పుడూ ఆ లోకంలో ఉంటారు కదా కోట్ల సంవత్సరాలుగా దేవుని లోకంలో ఉన్నారు కదా వాళ్లకు తెలియదా వాళ్ళ కంటే సంఘానికి ఎక్కువగా తెలుసా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చూద్దాం హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన వీరందరూ రక్షణ అను స్వాస్థము పొందబోవు వారికి పరిచారము చేయటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది దేవదూతలట రక్షణ అను స్వాస్థ్యము పొందబోవు వారికి మనం ఎవరము రక్షణ అనే స్వాస్థ్యము పొందేటువంటి వారం వారికి పరిచారము చేయటకై పంపబడిన ఆత్మలు అంటే ఎవరో పంపిస్తున్నారు అంటే బైబిల్లో మీరు ఎప్పుడైనా దేవదూతలను స్టడీ చేయండి వాళ్లకు ప్రత్యేకమైన ఎంటిటీ అంటారు వ్యక్తిత్వము వారికి ప్రత్యేకంగా ఉండదండి దేవుడు పంపిస్తే వస్తారు దేవుడు చెప్పిన పనులు చేస్తారు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడి ఉంటారు దేవునికి సబ్జెక్ట్స్ అయి ఉంటారు అంటే విధేయులు అయి ఉంటారు అదే దేవదూతలు అండి దేవుడు వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటాడు దేవుడు శక్తి కలిగి ఉంటాడు అయితే దేవదూతలు పంపబడిన వారు పంపబడినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి పని చేస్తారు ఏం పని చేస్తారంట వాళ్ళు బైబిల్లో రాయబడింది కదా మనకు అంటే రక్షణ అనే స్వాస్థ్యము పొందబోయేటువంటి మనకు పరిచారము చేయటకై అంటే సేవ చేయటకై పంపబడిన ఆత్మలు వాళ్ళు చాలా గొప్పవారండి దేవదూతాలు వారి యొక్క వెలుగు వారి యొక్క ప్రకాశత వారి యొక్క కెపాసిటీ వారి యొక్క వేగం ప్రవీణ వాళ్ళారా కాంతి కిరణము కంటే వేగం అండి దేవదూతలు సైన్స్ స్టూడెంట్స్ చదివింటారు ఆ లైట్ స్పీడ్ అంతా అంటే చెప్తారు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ లక్ష ఎనభై ఆరు వేల మైల్ ఏమో ఒక సెకండ్కు ప్రవీణ వాళ్ళ అంతకంటే వేగం ఈ యొక్క దేవదూతలకు అండి ఇక వాళ్ళు ఎంత శక్తివంతులో వర్ణించడం కష్టం అయితే వాళ్ళ కంటే దేవుని జ్ఞానం ఎక్కువ ఉండేది సంఘానికి అంట క్రైస్తవ సంఘానికి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇది వివరించడం సాధ్యమా బైబిల్లో కబరిస్తే కీర్తన లేకందాం తొంభై ఒకటవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం నీ మార్గంలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదములకు రాయి ఎప్పుడైనా తగలకుండా వారు తమ చేతులతో మిమ్మల్ని ఎత్తి పట్టుకుంటారు మనం దేవదూతలకు దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తారట ఇదిగో నా కుమారుడు బయలుదేరుతున్నాడు లేకపోతే ఇదిగో నా కుమార్తె బయలుదేరుతుంది ప్రయాణములు దేవదూతలకు దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఆ దేవదూతలు బయలుదేరతారు ఎందుకు బయలుదేరతారు నిన్ను కాపాడుటకు ఎందుకు దేవుడు ఆ మాట వాడుతున్నాడు అంటే ప్రయాణములో ప్రమాదాలు ఉంటాయి అవునా కాదా నిన్న దిన నేను చూస్తుండేదాను అంటే టీవీలో లేదా నెట్లో న్యూస్లో చూసా క్యూబాలో విమానం కూలి నూరు మందో నూట పది మందో చచ్చిపోయారు విమాన ప్రమాదంలో క్యూబాలో నూరు మందో చచ్చిపోయారు ఆర్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ప్రవీణ వాళ్ళారా అంటే విమానంలో ప్రయాణించిన ప్రమాదమే రైలులో ప్రయాణించిన ప్రమాదమే సైకిల్లో పోయిన ప్రమాదమే 
ఏదో ఒకటి వచ్చి కొడతా ఉంది అంటే ఒక వాహనం వచ్చి కొడతా ఉంది కనుక దేవుని వాక్యం చెప్పకనే చెబుతా ఉంది ప్రయాణంలో ప్రమాదాలు ఉంటాయి అని అయితే దేవుని వాక్యం అదే విధంగా చెప్తుంది నీ ప్రయాణములలో ఎన్నైనా నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు హలలుయ్య అంటే నువ్వు ప్రయాణితేరావా సైకిల్లో లేదా టూ వీలర్లో కార్లో ట్రైన్లో దేవదూతలు నీతో కూడా బయలుదేరతారు హలలుయ్య పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి నేను కోవిడ్ దేశానికి వెళ్ళా అది దేవుని యొక్క ఉచితమైనటువంటి కృపలో ప్రమేణ వల్ల మొట్టమొదటిసారి విమానం ఎక్కా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కిందట సో విమానం కువైట్ ఎయిర్వేస్ ఇప్పటికి గుర్తుంది నాకు అది అండ్ ఇట్ వాస్ ఫ్లైయింగ్ అట్ అన్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీట్ యాభై ఐదు వేల అడుగుల ఎత్తు భూమి కట్టి సముద్ర మట్టానికి కట్టే పైకి వెళ్ళిపోయిందండి చూస్తూ హ్యాపీగా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండగా సడన్గా దేవుడు నా మనోనేత్రాలు తెరిచాడండి తెరిస్తే ఆ యొక్క విమానమునకు ఎదురుగా ఆకాశంలో ప్రమిల వాళ్ళ ఒక పెద్ద ఆకారం కనిపిస్తూ ఉంది చాలా పెద్ద ఆకారం అది దేవదూత కాదు ప్రమిల వాళ్ళ ఒక సాతాను యొక్క దూత ప్రమిల వాళ్ళ ఆకాశంలో వ్యాపించి ఉన్నట్టుగా అంటే చాలా పెద్ద పరిమాణంలో ఆ యొక్క సాతాను యొక్క దూతను చూచా శాక్తిగా ఇదేంటి ప్రయాణంలో దేవదూతలు మరి కాపలగా ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క ఏంజల్స్ ఇది విన్నాం కానీ ఇదేంటి అప్పుడు ఆ యొక్క సాతాను మాట్లాడాడు ప్రసన్న కుమార్ ఇది నీ తొలి ప్రయాణం ఇదే నీ చివరి ప్రయాణం కూడా ఈ విమానం పడబోతా ఉంది అప్పటికే అరేబియన్ సీలో సీ పైన వెళతా ఉంది అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాల్ డౌన్ అండ్ యు విల్ సింక్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ అయిపోయింది నీ పరిచర్య నీ ప్రయాణం వెంటనే ప్రవీణ వాళ్ళ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మన బలహీనతలు చూచి సహాయం చేసే ఆత్మ సో పరిశుద్ధ ఆత్మ మన బలహీనతలను చూచి సహాయం చేసేటువంటి దేవుడు ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డాను అమ్మో అనేసి అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెంటనే స్వాధీనపరచుకున్నాడు ఎన్నాను సాతాల నో నో క్వశ్చన్ ప్రభు నాతో ఉన్నాడు దేవుని దూతలు ఉన్నారు కావలి కాచేటువంటి దూత నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఫ్లైట్ను విమానాన్ని ఇంజిన్ తీసుకొని వెళ్ళదు ప్రభు తీసుకొని మోసుకొని వెళతాడు ఇండియాలో బయలుదేరి సపోజ్ అమెరికా అనుకోండి ఇండియాలో ఫ్లైట్ ఎత్తుకుంటాడు అక్కడ దించుతాడు ప్రభు నేను ఎప్పుడు ఈ విధంగా అనుకుంటుంటా అండ్ ద ఏంజల్స్ గో విత్ అస్ ప్రవీణ వాళ్ళారా ఎందుకంటే నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించరు అయితే ఒక చిన్న పని మనం చేయాలండి ఏంటంటే నువ్వు బయలుదేరక ముందు ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభువ నా మార్గమును నీ చేతిలో పెడుతుంటున్నాను నేను వెళ్ళేటువంటి మార్గం కడప హైదరాబాద్ కడప గుంటూరు కడప కర్నూలు కడప అలంకాన్ పల్లె ఏమైనా కానీ నాతో ఉండు నా మార్గాన్ని అప్పగిస్తున్నా ఆ మాట చెప్పి బయలుదేరాలి వెంటనే దేవదూతలు రంగ ప్రవేశం చేస్తారు అండ్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హోల్ ట్రావెల్ ఆఫ్ యువర్స్ ప్రవీణ వాళ్ళారా కనుక ఈ దేవదూతలు ఏం చేస్తారట మనకు సహాయము చేసేటువంటి దూతాలు పరిచారం చేసేటువంటి దూతాలు వారు మన పాదములకు రాయి తగలకుండా మనమైతే యాక్సిడెంట్సే చూస్తాం కారు వచ్చి ఢీ కొనడం మోటార్ బైక్ వచ్చి కొట్టడం బస్సు వచ్చి కొట్టడం అయితే దేవదూతలు అట నీ పాదములకు ఒక రాయి తగలకూడదంట ఈ రోజు రాయి తగిలితే ఎక్కడ కూడా న్యూస్ పేపర్కి రాదు టీవీకి రాదు ఏదో కారు వచ్చి బస్సు ఢీ కొడితేనే న్యూస్ కదా అయితే దేవుడు ఎంత మైక్రోస్కోపిక్ గా చూస్తారంటే నీ పాదములకు రాయి కూడా తగలకూడదట నీ ప్రయాణంలో ఆ దూతలకు ఆ విధంగా ఆజ్ఞాపించి ఉంటాడు సో దేవదూతల యొక్క పరిచర్య నీకు ఉపచారము చేయడము ప్రవీణ వాళ్ళ ఎప్పుడు కూడా హెల్పింగ్ స్పిరిట్స్ అనమాట మత వార్త నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తాం అంతటి అపదవాది ఆయనని విడిచిపోగా ఇదిగో దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసి దేవుని వాక్యం చూసినట్లయితే యేసు క్రిస్తు యొక్క ఆ యొక్క శోధన యుద్ధం ఆ యొక్క పర్వతం మీద అరణ్యంలో ఎడారిలో అయిపోయిందండి అయిపోయిన తర్వాత ఒక భీకర పోరాటం ఏసు క్రిస్తుకు సాతానుకు ఏసు క్రిస్తు ఈ ప్రక్క ఉన్నాడు లూసిఫర్ ఆ ప్రక్క ఉన్నాడు ఎంత పగత వచ్చేటట్టు చెప్పమంటారా లూసిఫర్ లూసిఫర్ అంటే ఎవరండి సాతాను యొక్క మొదటి పేరు ప్రవీణ వాళ్ళ లూసిఫర్ అంటే అర్థం మార్నింగ్ స్టార్ అని వేకువ చుక్క అయితే ఎప్పుడు ఆ యొక్క దేవదూత పాపం చేశాడు యేసు క్రిస్తు లేదా దేవుడు వాడిని కింద పడేశాడు అప్పుడు ఆ పేరు మార్నింగ్ స్టార్ అనేటువంటి పేరు 
దేవుడు లూసిఫర్ కి తీసేశాడు తీసేసి తన అద్వితీయ కుమారుడుకు యేసు క్రిస్తుకు పెట్టాడు కాబట్టి యేసు క్రిస్తుకు ఉండేటువంటి ఒక పేర్లలో పేర్లలో ఒక పేరు మార్నింగ్ స్టార్ అండి వీకు వచ్చుక్క ఇప్పుడు చూడండి ఎంత కోపం ఆ లూసిఫర్కు ఆ మార్నింగ్ స్టార్ ఆ వేకు వచ్చుక్క అనేటువంటి ఆ టైటిల్ తన దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఏసుక్రీస్తు పెట్టుకొని ఉన్నాడు ఇంకా చూడండి ఎంత పగానో ఒంటరిగా దొరికాడు యేసు ప్రభు ఆ యొక్క శోధన పర్వతం మీద ఇక బాణాలు సంధించాడండి శోధనలు వదిలాడు ప్రేమైన వాళ్ళ అయితే ఏసుక్రీస్తు ఆ యొక్క శోధకుని సాతారుడు చిత్తుగా ఓడించాడు ఏమీ లేకుండా ఓడించేశాడు ప్రేమైన వాళ్ళ సరే యుద్ధం అయిపోయింది సాతానికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే ఇంకా వాడి దగ్గర ఏ ఆయుధము లేదు సాతానును సిల్వలో నిరాయుధీకరణ చేశాడు ఆ యొక్క శోధన దగ్గర నిరాయుధీకరణ చేశాడు ఓకే అంత అయిపోయిన తర్వాత బైబిల్లో మత్తై నాలుగు పదకొండు దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు ఉపచారం చేసేది అంటే అంతవరకు దేవదూతలు లేరు దూరంగా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క భీకరమైనటువంటి ఆత్మీయ యుద్ధం అయితే అంటే దేవదూతల సహాయం లేకుండా ఏసుక్రీస్తు ఒంటరిగా ఎదుర్కొన్నాడు సాతారణం అండ్ నౌ దట్ ద బ్యాటిల్ ఇస్ ఓవర్ ఆ యొక్క యుద్ధం అయిపోయింది దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు ఉపచారం చేశారు ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు తాగేదానికి నీళ్లు తెచ్చిచ్చారా లేకపోతే ఇంకేం చేస్తారో తెలియదు బైబుల్ చెప్తుంది దేవదూతలు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఉపచారము చేసినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యాలు చూస్తారు ఎప్పుడైనా మీరు గమనించండి ఈ దేవదూతలు ఉపచారం చేసేవారే అయితే పని అయిపోగానే మళ్ళీ పరలోకానికి వెళ్తారండి జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవదూతలు ఈ లోకానికి వస్తారు దేవుడు చెప్పిన పనులు చేసేదానికి అయిపోగానే మళ్ళీ వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు పరలోకానికి వెళ్ళి దేవుని దగ్గర ఉంటారు దయ్యములు లేదా సాతాను శక్తులు ఈ లోకానికి వస్తాయి వాటి పని అయిపోతారే మళ్ళీ అవి పాతాల లోకానికి వెళ్తాయి చాలా జాగ్రత్త చూడండి దేవదూతలు ఆ దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తారు వచ్చి ఈ లోకంలో దేవుడు చెప్పిన పనులు చేస్తారు నువ్వు కడప నుంచి మైదుగురికి వెళ్తున్నావు నిన్ను కాపాడడం ఇంకేదైనా పని చెప్తాడా చేస్తారు దెన్ దే రిటర్న్ మళ్ళీ పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు బైబిల్ చెప్తుందా సంగతి బైబిల్ వాక్యంలో ఉంది అట్లాగే సాతాను దూతలు దయ్యములు వస్తాయి వాటి పని సాతాను చెప్పిన పని చేస్తాయి అండ్ దే రిటర్న్ టు హెడీస్ పాతాల లోకానికి ఆ దూతలు వెళ్ళిపోతాయి ప్రైవేట్ వాళ్ళ ఈ దేవదూతలు వచ్చి వాళ్ళ చెప్పిన పని చేసి పరలోకానికి వెళ్తారు ఆ దేవుని దగ్గర ఉంటారు స్థుతిస్తుంటారు ప్రభును మహిమపరుస్తుంటారు అయితే సంగమున కంట దేవుడి కుమారుడైన యేసును గురించి తెలిసినంతగా ఆ దేవదూతలకు తెలియదంట ఎంత సత్యం చూడండి అందుకే నేను మీకు ఒక టాపిక్ పంపారు మీ మొబైల్స్ కి త్రూ చర్చ్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆర్ ద ఇంటెక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ టు మేక్ హిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టు ద ఈవెల్ హెవెన్ పరలోకానికి కూడా తెలపడం ఎవరి ద్వారా సంఘము ద్వారా అంటే దేవదూతలకు తెలియనిది నీకు నాకు తెలుసు అండి ఎవరిని గురించి దేవుని కుమారుడైన యేసును గురించి అని బైబల్ చాలా తేటగా చెప్తుంది దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మరి నీవు ఆ విధంగా ఉండగలుగుతున్నావా నీవు ఆ విధంగా పని చేయగలుగుతున్నావా ఆ విధంగా చూపించగలుగుతున్నావా ప్రభుకి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం మన జీవితాన్ని ప్రభు సరి చేయనట్లుగా ప్రభు యొక్క కృప కొరకై మనం కనిపెట్టడం ప్రారంభిస్తాం అందరి కళ్ళు మూసుకుందాం స్తోత్రం తండ్రి మీకు స్తోత్రం తండ్రి సంఘం అంటే ఏదో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభు జీవము గల దేవుని సంఘం దేవదూతలకు కూడా ఒక స్వార్థం అందించేటువంటి సంఘం నాయన జీవము గల దేవుని కుమారుడు కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని వివరించేది సంఘం అని మీరు తెలిపినందుకు వందనాలు నాయన ఓ తండ్రి మీ ఆత్మ ద్వారా సిద్ధపరచండి ప్రభు మీ ఆత్మ ద్వారా సిద్ధపరచు అని అడుగుతున్నాను నాయన జీవము కలిగినటువంటి దేవ ఒక్కొక్కరిని మీ ఆత్మ చేత నింపండి ప్రభు అగ్ని దిగి రావాలి ప్రభు తండ్రి పరలోకం నుంచి అగ్ని దిగి రావాలి ప్రభు ఏ ఇస్తూ లాభం అడుగుతున్నా ఒక్కొక్క 
కొరకు మండ చేయుగా అడుగుతున్నాను ప్రభు క్రీస్తు కొరకు మండ చేయండి ప్రభు సువార్త కొరకు మండ చేయండి ప్రభు తండ్రి వాళ్ళ జీవపు గల దేవుని సంఘము కొరకు మండ చేయండి ప్రభు ఏసు నామ వల్ల అడుగుతున్నా ఏహోవా కార్యములు ఆయన కుమారుడు ఏసు ద్వారా ఈ సంఘము ద్వారా జరుగునుగాక మీకు స్తోత్రం తెలుపుతుంటాం నాయన వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థ పరస్పర అడుగుతున్నాను ప్రభు ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులైనారో స్వస్థత కలుగునుగాక ఏసు నామ వల్ల అద్భుతాలు జరిగించండి ప్రభు విడిపోయిన కుటుంబాలను తండ్రి కలుపు మన అడుగుతున్నాను ప్రభు కలుపు అండి ప్రభు మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలుపుతున్నా మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నా ఆశీర్వదించండి మీ కార్యాలు జరిగించండి మహిమ చెల్లిస్తూ ఏసు నామ వందు స్తోత్రం తండ్రి మీకు స్తోత్రం తండ్రి సంఘం అంటే ఏదో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభు జీవము గల దేవుని సంఘం దేవదూతలకు కూడా ఒక స్వార్థను అందించేటువంటి సంఘం నాయన జీవము గల దేవుని కుమారుడు కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని వివరించేది సంఘం అని మీరు తెలిపినందుకు వందనాలు నాయన ఓ తండ్రి మీ ఆత్మ ద్వారా సిద్ధపరచండి ప్రభు మీ ఆత్మ ద్వారా సిద్ధపరచుకు అడుగుతున్నాను నాయన జీవము కలిగినటువంటి దేవ ఒక్కొక్కరిని మీ ఆత్మ చేత నింపండి ప్రభు అగ్ని దిగి రావాలి ప్రభు తండ్రి పరలోక నుంచి అగ్ని దిగి రావాలి ప్రభు ఏసు లాభం అడుగుతున్నా ఒక్కొక్కరిని మండ చేయుగా అడుగుతున్నాను ప్రభు క్రీస్తు కొరకు మండ చేయండి ప్రభు సువార్త కొరకు మండ చేయండి ప్రభు తండ్రి వాళ్ళ జీవపు గల స్తోత్రం తండ్రి మీకు స్తోత్రం తండ్రి సంఘం అంటే ఏదో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభు జీవము గల దేవుని సంఘం దేవదూతలకు కూడా ఒక స్వార్థను అందించేటువంటి సంఘం నాయన జీవము గల దేవుని కుమారుడు కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని స్తోత్రం తండ్రి మీకు స్తోత్రం తండ్రి సంఘం అంటే ఏదో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభు జీవము గల దేవుని సంఘం దేవదూతలకు కూడా ఒక స్వార్థను అందించేటువంటి సంఘం నాయన జీవము గల దేవుని కుమారుడు కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని వివరించేది సంఘం అని మీరు తెలిపినందుకు వందనాలు నాయన ఓ తండ్రి మీ ఆత్మ ద్వారా సిద్ధపరచండి ప్రభు మీ ఆత్మ ద్వారా సిద్ధపరచుకుని అడుగుతున్నాను నాయన జీవము కలిగినటువంటి దేవ ఒక్కొక్కరిని మీ ఆత్మ చేత నింపండి ప్రభు అగ్ని దిగి రావాలి ప్రభు తండ్రి పరలోక నుంచి అగ్ని దిగి రావాలి ప్రభు ఏసు లాభం అడుగుతున్నా ఒక్కొక్కరిని మండ చేయుగా అడుగుతున్నాను ప్రభు క్రీస్తు కొరకు మండ చేయండి ప్రభు సువార్త కొరకు మండ చేయండి ప్రభు తండ్రి వాళ్ళ జీవము గల దేవుని సంఘము కొరకు మండ చేయండి ప్రభు ఏసు లాభం అడుగుతున్నా ఏహోవా కార్యములు ఆయన కుమారుడు ఏసు ద్వారా ఈ సంఘము ద్వారా జరుగునుగాక మీకు స్తోత్రం